आता बढ़ाए अपन कलम वीस कलम वीस का है कलम वीस है पोलिस संबंधी लेख्या तपास कर पोलिस संबंधी जी लेख्या लेख्या तपास कर विनियमन कर विनियमन कर महानिरीक्षक व आयुक्त की शक्ति महानिरीक्षक आता इतना महानिरीक्षक है लक्षा घ जिला दंडाधिकारी नहीं तो महानिरीक्षक व आयुक्त जो को पोलिस अधिकारी पोलिस अधिकार जे का लेखे ते लेखे तपास काम कि निर्णन नियमन करना चाहिए काम को महानिरीक्षक है ओके मैं महानिरीक्षक का राज्य शासना आदेश अधीन राहुल सर्व काम जे जे का अधिकार दिए जाते अधिकार वे काम करते ठीक है मगर महानिरीक्षक ने कि आयुक्त ने जे का निर्णय घेले संबंधित पोलिस व्यक्ति संबंधित जे व्यक्ति लेख्या संबंधित व्यक्ति वरती है बंधनकारक है ओके संबंधित व्यक्ति संबंधित व्यक्ति ओके हम है मानण बंधनकारक है कुछ कुछ आदेश महानिरीक्षक व आयुक्त जे का आदेश दिए मानण संबंधित व्यक्ति जबंधित जे लेखे हैं ते व्यक्ति व्यक्ति जे का आदेश दिए मानने का है बंधनकारक रहे कलम कि कलम वीस ओके तो कलम एक कलम बावीस हरती आयोग सर्वत जास्त प्रेम है कारण दोन हजार सोला दोन हजार सत्रह दोन हजार अठरा सतत तीन वर्ष हाथ एक बावीस हा दो कलम प्रश्न विचार गए ठीक है तो कलम एक है कलम एक है विशेष पोलिस अधिकारी विशेष पोलिस अधिकारी विशेष पोलिस अधिकारी ओके कलम एक संगता है तो आयुक्त आते कि अधीक्षक आते कि राज्य शासन आल जी विशेषीकृत रित्या एखाद व्यक्ति निवड़े अधीक्षक है कि आयुक्त है कि राज्य शासना एखाद व्यक्ति निवड़ेल है अखादी व्यक्ति ओके हद्दी जर समा एखाद दंगा होता कि गंभीर स्वरूप प्रकार होता है शांतता भंग होता हि शांतता भंग रोखने पोलिस बल जर कमी पड़े तो विशेष पोलिस अधिकारी नियुक्त करता तो। कलम कि कलम एक हद्दी का होता से? दंगा होता से? ठीक है जिसकी शांतता भंग होता है होता तो अशा ठिका पोलिस दल जर कमी पड़ता पोलिस बल कमी पड़ता से इत विशेष पोलिस अधिकारी नियुक्त करता ओके मैं पोलिस विशेष पोलिस अधिकारी नियुक्त कराए कि वय वर्ष अठरा वय वर्ष पन्ना दरमियान के धड़धाक पुरुष धड़धाक पुरुष कसे पाजे धड़धाक फुकल की उड़न जाए नको कसे पाजे धड़धाक पुरुष पाजे ओके कभी अठरा से पन्ना वर्षापर्य पन्ना वर्ष ना ओके पन्ना वर्ष नी तक जाऊच नहीं ओके मग हा का हो अशा व्यक्ति करता नेमता विशेष पोलिस अधिकारी मन नेमता ओके मैं राज्य शासन हा व्यक्ति करे प्रमाणपत्र ओके ये पोलिस अधिकारी है कहना कस समझना कस तो राज्य शासना के प्रमाणपत्र समझू नए कि विशेष पोलिस अधिकारी है ठीक है कलम एक मत कलम बावीस का संगता है अपन बैच कलम बावीस ये सुधा महत्व है कलम बावीस है ज्यादा पोलिस कलम बावीस ज्यादा पोलिस
जादा पोलीस जसं आपण बघितलं विशेष पोलीस तसंच जादा पोलिसांची नेमणूक राज्य शासनाकडे प्राधिकृत व्यक्ती ओके आवश्यकता वाटल्यास ओके प्राधिक राज्य शासनानं जो कोणी प्राधिकृत व्यक्ती असेल प्राधिकृत केलेला व्यक्ती असेल त्या व्यक्तीला आवश्यकता वाटल्यास जादा पोलिसांची नेमणूक केली जाईल ठीक आहे त्यांना वाटलं की बाबा या या ठिकाणी काय कमतरता आहे पोलिसांची तर या या ठिकाणी आपल्याला पोलिसांची नियुक्ती केली पाहिजे तर या या ठिकाणी अशा ठिकाणी जादा पोलिसांची नेमणूक करणार आहे कोण करणार आहे अधीक्षक असतील ओके किंवा महान उपअधीक्षक असतील किंवा राज्य शासन प्राधिकृत करेल असा एखादा व्यक्ती असेल त्या व्यक्तीने काय करायचं आहे या जादा पोलिसांची नेमणूक करायची आहे ठीक आहे आणि जो कोणी प्राधिकृत केलेला व्यक्ती असेल प्राधिकृत व्यक्ती प्राधिकृत म्हणजे काय तर प्राधिकृत म्हणजे राज्य शासनानं ज्या व्यक्तीला अधिकार दिलेले असतील असा व्यक्ती ओके मग ह्या प्राधिकृत व्यक्ती काय करेल ह्या जादा पोलिसांच्या जे काही अटी असतील जे काही शर्ती असतील त्यांचे वेतन असेल ओके त्यांचे भत्ते असतील किंवा त्यांचा दर्जा असेल किंवा श्रेणी असेल दर्जा श्रेणी वेतन भत्ते इत्यादी ठरवणार आहे कोण इत्यादी ठरवणे कोण ठरवणार आहे जो कोणी प्राधिकृत केलेला अधिकारी असेल तो प्राधिकृत अधिकारी या जादा पोलिसांची हे दर्जा श्रेणी वेतन भत्ते किंवा कार्य ठरवणार आहे ठीक आहे त्यांचं नेमणूक खर्च कसा होईल आधी नियमान्वये किंवा शासन नियमान्वये ह्यांचा जो नेमणूक खर्च असेल हा होईल ओके ह्या पण वैयक्तिक करणार नाही किंवा या जादा पोलिसांची तुमची नेमणूक करतोय तुम्ही या असं म्हटलं म्हटलं जाणार नाही ठीक आहे नेमणूक करतो तुम्ही खर्च द्या असं म्हटलं जाणार नाही तर त्यांच्या नेमणुकीचा खर्च नियमानुसार जो काही आहे तो होईल किंवा जो काही कायद्याने ठरला आहे किंवा शासन शासन मान्य जो काही नियम असेल त्यानुसार होईल ठीक आहे कलम बावीस अ कलम बावीस अ कलम बावीस अ काय आहे रेल्वे पोलिसांची नेमणूक ठीक आहे रेल्वे पोलिसांची नेमणूक बावीस अ काय आहे रेल्वे पोलिसांची नेमणूक मग रेल्वे पोलिसांची नेमणूक कोण करते राज्य शासन रेल्वे क्षेत्र असलेले जे काही ठिकाण असेल किंवा जो भाग असेल त्या ठिकाणी रेल्वे पोलिसांची नेमणूक करते कोण करते तर राज्य शासन करते त्या ठिकाणी पोलीस अधीक्षक असेल सहायक अधीक्षक असेल किंवा उप अधीक्षक असेल यांची नेमणूक किंवा यांची नियुक्ती केली जाईल ते कोण करतय राज्य शासन कुठं ज्या ठिकाणी रेल्वे क्षेत्र आहे त्या ठिकाणी ठीक आहे मग त्या अधिकारी कुणाच्या नियंत्रणाखाली काम करतात तर महासंचालक असेल महानिरीक्षक असेल यांच्या नियंत्रणाखाली काम करत कोण हे रेल्वे पोलीस काय करतात त्यांच्या नियंत्रणाखाली काम करतात ठीक आहे इथं आपलं प्रकरण दोन संपलेलं आहे तर आता प्रकरण तीन ला आपण सुरुवात करणार आहे प्रकरण तीन काय आहे पोलीस बलाबदाराचे नियमन करणे त्यावर नियंत्रण ठेवणे व त्यांच्या शिस्त राहणे ओके प्रकरण तीन आहे पोलीस दलाचे नियमन पोलीस दलाचे नियमन त्यावर नियंत्रण ठेवणे व त्यांच्यात शिस्त राहते व त्यांच्यात शिस्त राहते हे आहे प्रकरण तीन प्रकरण तीन कलम किती आहे कलम तेवीस कलम तेवीस कलम तेवीस काय सांगतय तर पोलिसांच्या प्रशासनासाठी नियम तयार करणे पोलिसांच्या प्रशासनासाठी नियम तयार करणे मग पोलीस प्रशासनासाठी नियम कोण तयार करणार आहे बृहन्मुंबईसाठी कोण करणार आहे आयुक्त किंवा इतर प्रदेश असेल किंवा इतर क्षेत्र असेल म्हणजे बृहन्मुंबई व्यतिरिक्त जे काही क्षेत्र असेल त्या क्षेत्रासाठी महानिरीक्षक किंवा महासंचालक हे काय करतील जे काही नियम करायचे किंवा 
जे प्रशासना निम है तो को महानिरीक्षक महासंचालक कुट बृहन मुंबई व्यतिरिक्त जो प्रदेश ज्यादा आयुक्त नहीं अशा को महानिरीक्षक कि महासंचालक ज्यादा आयुक्त है कि बृहन मुंबई का जो भाग है तिथ को आयुक्त का पोलिस प्रशासना जो निमन है कि जो निम है तैयार करना चाहिए काम करना है मैं निम सर्वे महत्व के बाबी है त्या बाबी वगैरह निम का आयुक्त अधीक्षक करता है पुढ़ी बाबी मध्य ज्यादा तुम्हारा संग प्रकार तैयार करता नहीं पेल का हाथ खाली जो पोलिस अधिकारी है पोलिस अधिकार पोलिस दला तपास जे काम है कि विनिमय है ते करता नहीं हाथ खाली पोलिस अधिकार पोलिस दला तपास विनिम कर महानिरीक्षक आयुक्त ठीक है दुसरा भाग है दुसरी गोष्ट है दुसरी गोष्ट पोलिस शस्त्री दी साज सरंजाम दिला पोशाख गणवेश इतर अनेक गोषी महाराष्ट्र पोलिस अधिनियम एक तीसरा है पोलिस दला जागा विहित करना चाहिए करता नहीं ओके आधी निमन कर पोलिस दला प्रशासना संबंधी को पोलिस निधि स्थापन कर पोलिस निधि स्थापन करवस्था पहाने संबंधी विनियम कर जो भाग है तो आधीपासन कर प्रकार हस्तक्षेप को अधीक्षक आते कि महानिरीक्षक आते कि आयुक्त आते को ही प्रकार करना नहीं हमें निम तैयार करू शक नहीं हा बाबी में ओके okay? निधि स्थापन कराए इतर इतर एवड कमी पड़ता है इतना निधि स्थापन करो अशा प्रकार को प्रकार निधि स्थापन करता नहीं ओके okay? कलम सत्रह निमास अधीन रह कलम सत्रह का है जिंदाधिकारी निण पदा पोलिस दला हाला अधीन राहुल को निम के पोलिस वाटनी अधिकारा की वाटनी कराए कि स्थलांतर कराए हा बाबी को निम आते निम करू शक नहीं आयुक्त करू शक नहीं महानिरीक्षक करू शक नहीं ठीक है मैं सामान्यत का पोलिस जी का कर्तव्य बजावना बाबती कार्यक्षम करने कर्तव्य दुरुपयोग कर प्रतिबंध कर महत्व है ठीक है हा संबंधी जे का निम आते सुधा इत करू शक नहीं जी का पोलिस कर्तव्य बजावना अधिकार आते कि जी का बाबती कार्यक्षम कर कर्तव्य बजावना बाबती कार्यक्षम करने हाबंधी को निम को आयुक्त कि महानिरीक्षक करू शक नहीं हा बाबी बढ़ुन सर्व भाग सर्व प्रकार प्रशासना करू शकत निमन करू शक निम करू शक हा बाबी का अपवाद है निम करू शक नहीं ठीक है कलम तेवीस मैं कलम चौबीस का संगते महानिरीक्षक कि आयुक्त हम विवरण मगवने का अधिकार महानिरीक्षक कि आयुक्त हम विवरण मगवने का अधिकार कलम चौबीस महानिरीक्षक कि आयुक्त विवरण मगवने का अधिकार मगने का अधिकार विवरण मगू शकता ओके जे का पोलिस अधिकारी आते पोलिस अधिकार कड़ी विवरण मगवने का अधिकार कुछ 
जे महानिरीक्षक है कि आयुक्त है आयुक्ताल ठिकाण कि बृहन मुंबई आयुक्त इतर क्षेत्र महानिरीक्षक का पोलिस दला व्यक्ति कड़ी विवरण ही मगू शक प्रकार काम के कार्य के कशा पद्धति अपने अधिकार वे संबंधित सर्व विवरण को महानिरीक्षक इतर जिहित कि आयुक्त है बृहन मुंबई सारे जिथे आयुक्ताल है अशा ठिका आयुक्त है विवरण मगू शक अधिकार ठीक है आयुक्त सुधा अधिकार दिल्ली तसे महानिरीक्षक अधिकार दिल्ली पहाते ओके कलम चौवीस मैं कलम पंचवीस का कर्तव्य बजावने हाईगाई के बदल विभागीय चौकशी द्वारे पोलिस दला दुय्यम अधिकार शिक्षा करना ठीक है कलम पंचवीस मी कलम बाय कलम एवड्या घता है प्रत्येक कलमा वरती अपने बयाच वे प्रश्न कलमांवर बयाच वे प्रश्न विचार ग कलमांवरती प्रश्न विचार जता कलम महित गरजे है ठीक है मैं कलम बगित पहले कलमांवरती शंबर से एकशे वीस हा दरमियान का ही कलमांवरती बयापी प्रश्न विचार गए पहली कलम ती कलम हे सर्वे महत्व है ठीक है कलम पंचवीस का है कर्तव्य बजावन कर्तव्य बजावन हाईगाई के बदल हाईगाई मे कसूर हाईगाई के बदल विभागीय चौकशी द्वारे पोलिस दला दुय्यम अधिकार दुय्यम व्यक्ति शिक्षा कर ठीक है दुय्यम अधिकारी अपन बगित निरीक्षक दर्जा खाल जो को व्यक्ति दर्जा जो व्यक्ति दुय्यम अधिकारी मन तो बरबर मग समा एखाद व्यक्ति न क्रूरपने किकेकोरपने काम चुकारपना के निष्कापना को कार्य के अपने कर्तव्य बजावन अयोग्य जो कर्तव्य है तो बजावने सा तो अयोग्य कृति जर पोलिस दला व्यक्ति ने के लिए दुय्यम व्यक्ति निक्षा के लिए जी मैं शिक्षा को प्रकार की जर गंभीर प्रवृत्ति जो गुना के शिक्षा का गंभीर लक्षा ठेवा गंभीर प्रवृत्ति ये गंभीर गुना ओके मैं गंभीर गुना के वेतना नुकसान भरपाई के लिए जाए वेतना नुकसान भरपाई के लिए जाए क्या खाल दर्जा सुधा दिला जाए सग के ठीक है खाल दर्जा देने तसे विशेष वित्त लब्धि जी है तैयार बंद के निलंबन के निलंबन के सक्ति की निवृत्ति दी जाए कि पदा दूर के कभी जर समा गंभीर प्रवृत्ति का गुना के कमी गंभीर प्रवृत्ति का गुना के गंभीर जास्त कमी कमी गंभीर के कमी गंभीर प्रवृत्ति हेती ताशेरे ओढ़ी जी वरती टीका के समझा ये ताकी दी जाए पगार वाट रोखला जाए ठीक है इत्यादि का जी मे जर गंभीर तो शिक्षा दी जाए जर कमी गंभीर तो कमी प्रमाण शिक्षा दी जाती ठीक है तो या शिक्षा देने का जो अधिकार है तो कुछ है तो यह शिक्षा देने का अधिकार सर्वे महत्व है महासंचालक आते विशेष कि सहायक अपर महानिरीक्षक हा अधिकार है हा शिक्षा देने का ठीक है समझा काम चुकारपना के कि शिक्षा देने पर गुना न से एक महीन का जो पगार है तो नुकसान भरपाई मन घर एक महीन का पगार 
कॅन्सल केला जाईल त्याला दिला जाणार नाही त्याला निलंबित करण्याचा गरज नसेल असा जर गुन्हा असेल तर त्याचा एक महिन्याचा पगार असेल एवढा त्याला दंड केला जाईल ठीक आहे म्हणजेच हे कलम पंचवीस काय सांगत आहे जे कर्तव्य परांमुख जे काही अधिकारी असतील त्यांच्या संबंधित जे आहे कर्तव्य दक्ष अधिकाऱ्यांसाठी हे कलम नाही कर्तव्याशी जो कोणी अप्रामाणिक राहील किंवा त्यांच्या कुचराही करेल त्यामध्ये ह्या लोकांसाठी हा हे काय आहे कलम सांगण्यात आला आहे कलम पंचवीस ओके कलम सव्वीस आता आपण बघायचं आहे याच्यानंतर कलम सव्वीस आहे शिक्षा करण्याच्या बाबतीत अनुसरावायाची कार्यपद्धती ओके कलम पंचवीस इथं आपल्याला आपलं संपतंय कलम सव्वीस काय आहे शिक्षा करण्याच्या बाबतीत अनुसरावायची कार्यपद्धती यामध्ये आता आपण बघायचं कलम सव्वीस शिक्षा करण्याच्या बाबतीत अनुसरावायची कार्यपद्धती ओके शिक्षा करावायच्या बाबतीत जी काही कार्यपद्धती अवलंबायची आहे ती ती बघायचं आहे तर कोणताही अधिकारी असेल कोणताही पोलीस अधिकारी असेल दंड करण्याविषयी असेल त्याच्या निलंबित त्याला निलंबित करण्याविषयी असेल किंवा त्याला खालच्या दर्जावर आणण्याविषयी असेल किंवा त्याला कामावर दूर करण्यासंदर्भातले जे काही आदेश द्यायचे असतील ते त्याला आद्या आदेश त्यानं लेखी नोंद करून दिले पाहिजे हे सर्वात महत्वाचं आहे म्हणजेच काय जर तुम्हाला एखाद्याला शिक्षा द्यायची असेल किंवा तर त्याला काय केलं पाहिजे तुम्ही ती तुमची जी काही शिक्षा असेल किंवा कोणत्याही बाबतीत असेल तर ती तुम्ही लेखी तिथं नोंद केली पाहिजे तुम्ही लेखी नोंद कळवलं पाहिजे ठीक आहे पण समजा कलम संविधान कलम तीनशे अकरा संविधान कलम तीनशे अकराचा जो खंड दोन आहे त्या अंतर्गत अ खंड दोन अ मध्ये जे काही नमूद केलं असेल हे बघून ठीक आहे ह्यात काय नमूद केलेलं आहे ज्या जे काही एखाद्या व्यक्ती जर फौजदारी गुन्हा केला असेल त्या एखाद्या व्यक्तीनं फौजदारी प्रकारचा गुन्हा केला असेल दोषी झाला असेल फौजदारी प्रकरणात तो दोषी ठरला असेल तर त्या व्यक्तीला काय करता येणार नाही संधी देता येणार नाही म्हणजेच काय ज्या व्यक्तीला आपण वरच्याला काय बघणार संधी देता येणार नाही म्हणजेच काय ज्या व्यक्तीला आपण शिक्षा करणार आहे शिक्षा देणार आहे त्या व्यक्तीला आपली बाजू मांडण्याची एक संधी दिली जाते पण कलम संविधान कलम तीनशे अकरा दोन अ मधल्या गोष्टी वगळून कलम दोन अ मध्ये काय सांगतंय त्याला फौजदारी गुन्हा केला असेल किंवा फौजदारी गुन्ह्यामध्ये जो दोषी असेल तर त्याला काय केलं जाणार नाही संधी दिली जाणार नाही मग ही गोष्ट वगळून काय केलं जाईल ह्यामध्ये जर कोणत्याही प्रकारे त्यांना शिक्षा देण्यासाठी शिक्षा दिली जाईल तर त्याला त्याला पहिल्यांदा त्याची बाजू मांडण्यास आपण संधी दिली पाहिजे असे हे कलम कलम सव्वीस काय सांगताय असं सांगते की बाबा त्या व्यक्तीला तुम्ही काय करा संधी द्या त्याने कोणती शिक्षा करण्याच्या पूर्वी शिक्षेचा आदेश देण्याच्या पूर्वी ठीक आहे मग संधी न देता जर आपण समजा काय केलं असेल निलंबन केलं असेल तर ती सर्वात मोठी म्हणजे ती त्याला बेकायदेशीरपणे आपण त्याला काढून टाकलं असं ठरवलं जाईल असं समजण्यात येईल कलम सत्तावीस कलम सत्तावीस काय आहे शिक्षेसंबंधी आदेशाविरुद्ध अपील शिक्षेसंबंधी आदेशाविरुद्ध अपील कलम पंचवीस अंतर्गत शिक्षा केली जाते ओके त्या शिक्षेविरुद्ध अपील करता येते ओके मग ती कुणाला करता येईल तर अधिकाराच्या बाबतीत दिलेल्या कोणत्याही आदेशा आदेशाविरुद्ध राज्य शासनाकडे अपील करता येईल ठीक आहे जे कोणी पोलीस अधिकारी असतील त्यांना जी काही शिक्षा दिली असेल त्या कलम पंचवीस अन्वये त्या अनुसार काय केलं जाईल त्या विरुद्ध अपील करता येईल कुणाला त्या पोलीस अधिकाऱ्यांना कुणाकडे तर राज्य शासनाकडे अपील करता येईल किंवा राज्य शासन सर्वसाधारणपणे अधिकार देईल असा एखादा व्यक्ती म्हणजे प्राधिकारी ठीक आहे याच्याकडे काय करेल अपील करेल कोण ज्या व्यक्तीला शिक्षा केली असेल तो व्यक्ती ओके हे काय सांगते कलम सत्तावीस मग कलम अठ्ठावीस काय सांगतय हे कलम सर्वात महत्वाचं आहे पोलिसांचा पोलिसांच्या दृष्टिकोनातनं म्हणजेच काय आहे पोलीस अधिकारी हे नेहमी कामावर आहे असं समजलं जाईल ठीक आहे पोलीस अधिकारी 
हे नेहमी कामावर आहे असे समजले असे समजले दी ओके आणि कोणत्याही भागात कोणत्याही भागात कामावर पाठवले जाण्यास कामावर पाठवले जाण्यास पाहत सर्वात महत्वाचं कलम आहे म्हणजेच काय रात्री दोन वाजता जरी पोलिसाला फोन आला तर त्यांनी काय करायचं आहे उठायचं आहे आणि कामावरती जायचं आहे म्हणजेच काय पोलीस अधिकारी हे नेहमी कामावर आहेत असं समजले ते हे कलम काय आहे अठ्ठावीस आहे बरोबर पण कोणता पोलीस अधिकारी जो पोलीस अधिकारी रजेवर नाही किंवा ज्या पोलीस अधिकाऱ्याला निलंबित केलेलं नाही असे जे पोलीस अधिकारी आहेत ते पोलीस अधिकारी सतत किंवा नेहमी कामावरती आहेत असं समजण्यात येईल म्हणजे समजा आता ड्युटी नऊ वाजता संपतील किंवा रात्री परत अकरा बारा वाजता कोणाला काहीतरी चोरी झाली किंवा काय तर तेव्हा त्याला तिथं जायला पाहिजे हे ठरलेलं आहे किंवा त्या आयुक्त असतील किंवा महासंचालक असतील किंवा अधीक्षक असतील यांना वाटलं की या या पोलीस अधिकाऱ्याला या ठिकाणी त्या दुसऱ्या ठिकाणी त्याची गरज आहे तर त्या ठिकाणी सुद्धा त्यानं जाण्यास तो पात्र आहे त्या ठिकाणी ज्यावर जोपर्यंत त्याची तिथं गरज आहे तोपर्यंत तो व्यक्ती तिथं जाऊन काम करू शकतो ठीक आहे कुठं ज्या ठिकाणी गरज आहे तिथं आयुक्तांना वाटतं की या ठिकाणी या पोलीस अधिकाऱ्याची गरज आहे तिथं या व्यक्तीनं काय करू शकतो जाऊन कार्यरत राहणं त्याचं कर्तव्य आहे ओके त्यासाठी तो पात्र सुद्धा आहे हे सांग काय सांगते कलम अठ्ठावीस सांगते ठीक आहे मग ह्या त्यांच्या काही प्रस्तावित बदल्या करायच्या असतील पोलीस अधिकाऱ्यांच्या प्रस्तावित बदल्या करायच्या असतील तर त्या महानिरीक्षकांनी महसूल आयुक्त व जिल्हा दंडाधिकाऱ्यास काय केलं जाईल काय करावी लागेल सूचना द्यावी लागेल महानिरीक्षक काय करतील सर्वात पहिला जे महसूल अधिकारी आहेत त्यांना आणि जिल्हा दंडाधिकारी आहेत यांना सूचना दिली जाईल की ह्या या व्यक्तीची आम्ही काय करतोय बदली करतोय ह्या या व्यक्तीला आपण दुसरीकडे घालवतोय हे त्यांना सांगितलं जाईल ओके कुणी सांगायचं आहे महानिरीक्षकांनी ठीक आहे हे झालं कलम अठ्ठावीस कलम एकोणतीस काय सांगताय पोलीस अधिकाऱ्यास कोणत्या शर्तीवर राजीनामा देता येईल ओके कलम एकोणतीस काय सांगतय पोलीस अधिकारास अधिकाऱ्यास कोणत्या शर्तीवर राजीनामा देता येईल कलम एकोणतीस पोलीस अधिकाऱ्यास कोणत्या शर्तीवर राजीनामा देता येईल ठीक आहे आयुक्त असेल किंवा अन्वेषण विभाग उपमहानिरीक्षक असेल यांच्या किंवा पोलीस निरीक्षक पोलीस महाविद्यालयाचा कोणताही प्राचार्य असेल ह्या व्यक्ती काय करू शकतात त्या यांच्या लेखी परवानगी शिवाय कोणत्याही अधिकाऱ्यास अधिकाऱ्यास राजीनामा देता येणार नाही यांची लेखी परवानगी घ्यायला पाहिजे कोण आयुक्त असेल किंवा अन्वेषण विभागाचा व्यक्ती असेल किंवा पोलीस जे महाविद्यालय आहे त्यांचा प्राचार्य असेल यांची परवानगी घेतल्याशिवाय कोणताही व्यक्ती राजीनामा देऊ शकत नाही आणि या त्यांनी परवानगी देताना सर्व विचार करूनच मगच परवानगी दिली पाहिजे आणि तरच ती परवानगी मान्य केली जाईल ठीक आहे सर्व विचारा आणि ती जी दिलेली परवानगी आहे ती मान्य केली जाईल आणि त्या परवानगी नंतर ते काय करू शकतात राजीनामा देऊ शकतात तसेच समजा ज्या वेळेला एखादा व्यक्ती अनारोग्यानं किंवा त्याचा असाह्य रोगाशी निगडीत असेल किंवा त्याला त्याच्यावरती मानसिक दबाव असेल तो मानसिक दृष्ट्या किंवा शारीरिक दृष्ट्या कार्य करण्यास असमर्थ असेल अशा व्यक्तीने जर राजीनामा द्यायचा असेल तर त्यावेळेला त्या व्यक्तीने काय करायचं त्या जो काही शल्य चिकित्सक असेल त्या शल्य चिकित्सकाचं प्रमाणपत्र द्यावं लागतं ते पोलीस शल्य चिकित्सक असतील किंवा जिल्हा शल्य चिकित्सक असतील यांचं जे प्रमाणपत्र आहे ते त्यांनी आणलं पाहिजे आणि त्या प्रमाणपत्रानंतर काय जो कोणी पोलीस अधिकारी असेल जो राजीनामा देणार आहे त्या व्यक्तीनं जे पोलीस निधीचं जे काही कर्ज घेतलं असेल ते पूर्ण कर्ज फेडल्यानंतर किंवा हे कर्ज फेडण्या संदर्भात असं कोणतंही एखादं तारण दिलं असेल तर त्या व्यक्तीला काय केलं जाईल जे ताबडतोब राजीनामा देण्यासाठी परवानगी दिली जाईल ठीक आहे कधी शल्य चिकित्सकाचं प्रमाणपत्र असेल किंवा जो कर्जदार असेल तर त्यांना ते कर्ज फेडलं पाहिजे किंवा ते फेडण्यासंदर्भात कोणतंही असं महत्वाचं असं तारण दिलं पाहिजे की त्यानुसार ते फेडू शकतील ठीक आहे 
अशा व्यक्ती राजीनामा देऊ अशा वेळेला ह्या व्यक्तींना काय येईल राजीनामा देता येईल ठीक आहे आणि या कलमाचं जर एखाद्यानं उल्लंघन केलं असेल तर त्याच्या वेतनाची जी बाकी रक्कम आहे ती रक्कम काय केली जाते जप्त करून घेतली जाते ह्या व्यक्ती ह्या बाबतीत कोणत्याही व्यक्तीनं जर काय केलं असेल जर उल्लंघन याच्या नियमांचं केलं असेल तर त्याची सर्व रक्कम काय केली जाईल जप्त केली जाईल पगारातली हे कलम एकोणतीस झालं कलम तीस काय आहे पोलीस अधिकारी असण्याचे बंद झालेल्या व्यक्तीने त्याचे प्रमाणपत्र असतील शस्त्रे असतील अधिकार पत्र असतील हे काय करायचे परत करायचे कलम तीस कलम तीस काय सांगतय पोलीस अधिकारी पोलीस अधिकारी असण्याचे बंद झाल्यानंतर असण्याचे बंद झालेल्या व्यक्तीने शस्त्रे सॉरी प्रमाणपत्रे शस्त्रे वगैरे स्वाधीन करते एखाद्या व्यक्तीनं राजीनामा दिला असेल किंवा त्याला पदावरून काढून टाकला असेल तर अशा व्यक्तीच्या ज्या हातात जे काही शस्त्रे असतील त्याला दिलेली काही शस्त्रे असतील किंवा इतर काही वस्तू असतील किंवा प्रमाणपत्र असेल तर त्या व्यक्तीनं ते काय करायचं आहे जमा करायचं आहे कुठं जमा करायचं आहे पोलीस कार्यालयामध्ये ते जमा करायचं आहे कधी ज्या वेळेला तो राजीनामा दिला असेल किंवा त्याला पदावरून काढून टाकलं असेल तेव्हा जर समजा त्याला दिलेली ती वस्तू आहे ती त्याची वैयक्तिक स्वतःची झाली असेल तर ती देण्याची काही गरज नाही ठीक आहे कधी द्यायचं आहे कधी देण्याची गरज नाही जेव्हा ती वस्तू त्याची वैयक्तिक स्वतःची झालेली असेल तेव्हा ती देण्याची गरज नाही पण ज्या वेळेला जो अधिकारी काय होईल राजीनामा देईल त्याला काढून टाकलं जाईल किंवा बडतर्फ केलं जाईल तेव्हा त्यानं हे देणं त्याच्यावरती बंधनकारक आहे जी काही शस्त्रे असतील किंवा जे काही प्रमाणपत्र असेल ते त्यानं स्वाधीन केलं पाहिजे हे कलम तीस सांगत कलम एकतीस काय सांगताय कलम एकतीस काय सांगताय तर पोलीस अधिकाऱ्यांना जी काही पुरवलेली जागा असते ओके पोलीस अधिकाऱ्यांना पुरवलेली जागा म्हणजे त्यांना जी जागा दिलेली असते त्यांनी ताब्यात ठेवणे ताब्यात ठेवणे किंवा रिकामी करून किंवा रिकामी करून देणे जेव्हा ते पोलीस अधिकारी म्हणून कार्यरत राहतील तेव्हा ती जागा त्यांना दिली जाईल ओके ती त्यांनी तेव्हा त्यांच्या सोबतच ठेवायची आहे त्या जागेमध्ये ते राहायचे पण ज्या वेळेला ते पोलीस अधिकारी म्हणून काय होतील रिटायर होतील निवृत्त होतील समजा किंवा राजीनामा दिला जाईल किंवा ते पोलीस अधिकारी म्हणून कार्यरत नसतील तेव्हा त्यांनी ती जी जागा आहे ती जागा परत करायची आहे ओके ती जागा स्वाधीन करायची आहे ती जर स्वाधीन नाही केली समजा तर बळजबरी किंवा बळजबरीनं त्यांच्याकडून ती त्यांच्याकडून ती काढून घेतली जाईल ठीक आहे स्वाधीन नाही केली तर बळजबरीनं ती काढून घेतली जाईल